உலகமெங்கும் உள்ள வேந்த தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் மூலிகை மருத்துவம் என்கிற நிகழ்ச்சியின் மூலம் ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு வகையான நோய்களுக்கு எளிமையான முறையில் மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகின்றோம் குறிப்பாக ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் வளரும் குழந்தைகள் பெரியவர்கள் என ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியான மருத்துவ குறிப்புகளையும் பார்த்து வருகின்றோம் அந்த வகையில் ஆண் பெண் இருவருக்கும் இணைந்த ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்லப் போகின்றோம் அன்பான நேயர்களே பொதுவாக இந்த காலகட்டத்தில் எல்லாம் ஆண்கள் பெண்கள் அளவிற்கு அதிகமான ஒரு பல்வேறு வகையான செயற்கை முறையில் உருவாக்கப்பட்ட மருந்து மாத்திரைகளை தாம்பத்தியத்திற்காக எடுத்துக்கொள்கின்றனர் இதனால் அவர்களுக்கு சிறிது நேரம் மட்டுமே இன்பம் ஏற்படுமே தவிர நீண்ட காலம் ஏற்படாமல் உடலில் பக்க விளைவுகள் ஏற்பட்டு பல வகையான பாதிப்புகள் ஏற்படும் இதை முற்றிலும் நீக்கி இயற்கையான முறையில் ஆண் பெண் இருவருக்கும் தாம்பத்திய சுகம் ஏற்படுவதற்கான ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்லப் போகின்றோம் பொதுவாக இந்த குறைபாடு ஏற்பட்டால் அவர்களுக்கான அறிகுறிகள் என்னவென்று பார்க்கலாம் எப்பொழுதும் மனதில் ஒரு விரக்தி நிலை ஏற்படும் தனிமையை அடிக்கடி விரும்புவார்கள் தேவையற்ற படபடப்பு பயம் மனதில் கவலைகள் மற்றும் ஒரு சிலர் தூக்கமின்மை போன்ற நோய்களால் பாதிக்கப்படுவார்கள் இதற்கான காரணங்கள் உணவு முறை நாம் உண்ணுகின்ற உணவு முறையாக இல்லை என்றால் நமக்கு தேவையான புரத சத்துக்களும் உயிர் சத்துக்களும் கிடைக்காமல் படிப்படியாக தாது பலம் குறையும் அடுத்ததாக தவறான பழக்க வழக்கங்கள் தவறான பழக்க வழக்கங்கள் மூலம் நமது உடலில் கிருமிகள் சென்று தாது பலத்தை குறைக்கும் ஆண்களுக்கு இயற்கையாக விந்து வெளியேறுவதை தவிர்த்து கைப்பழக்கத்தின் மூலம் வெளியேற்றுவதனால் ஞாபக மறதியுடன் உடல் அசதியும் உயிரணுக்களின் எண்ணிக்கையும் குறையும் அடுத்ததாக நாம் உண்டு நாம் குடிக்கின்ற நீர் நீரின் மூலமாக தொற்று நோய் கிருமிகள் பாதிக்கப்பட்டு உடல் டெஸ்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய விதைப்பைகளை பாதித்தால் இந்த நோய் ஏற்படுகின்றன அன்பான நேயர்களே இந்த நோயை எளிமையான முறையில் போக்கிக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை தெரிந்து கொள்ளலாம் நாம் இயற்கையாக விளைவிக்கப்பட்ட காய்கறிகள் அரிசி வகைகளை உணவாக எடுக்கலாம் உதாரணத்திற்கு கிச்சிலி சம்பா சிவப்பு பொன்னி மாப்பிள்ளை சம்பா அடுத்ததாக சிறுதானியங்கள் குதிரைவாளி சாமை திணை மூங்கில் அரிசி சர்க்கரைக்கு பதிலாக நாட்டு சர்க்கரை பனை வெள்ளம் அடுத்ததாக சிறு முந்திரி பருப்பு மற்றும் உலர்ந்த திராட்சை பாதாம் பருப்பு அக்ரூட் இவையெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் பல வகைகளில் நமக்கு ஆப்பிள் சப்போட்டா வாழை பப்பாளி இவைகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்ததாக செவ்வாழை மாதுளையும் சிறப்பு பலனை தரும் என்பதால் அதை மிகுதியாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் கீரை வகைகளில் முருங்கை கீரை சிறு பசலை தரை பசலை கொடி பசலை என கீரை வகைகளை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த நோயை முற்றிலும் நீக்கிக் கொள்ளலாம் பெண்மை குறைபாடு இருந்தால் அவர்களுக்கு ஆண் தன்மை ஏற்பட்டு சிற்றின்ப வேட்கை குறையும் என்பதால் அவர்களுக்கும் இந்த மருந்து அற்புதமான முறையில் வேலை செய்யும் இருவருக்கும் சேர்ந்த மருந்து என்பதால் இதை இந்த நோயை முற்றிலும் நீக்கிக் கொள்ளக்கூடிய மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்லப் போகின்றோம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை முருங்கை கீரை சோபாஞ்சனம் என மாற்று பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றன ட்ரம் ஸ்டிக் ட்ரீ என ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படுகின்றன முருங்கை கீரை பல எண்ணற்ற அற்புதமான மருத்துவ பயன்களை கொண்டது முருங்கை மரம் என்றாலே வேர் முதல் நுனி வரை எண்ணற்ற மருத்துவ பயன்களை கொண்டது அடிவேர் பல்வேறு வகையான தலைபாரம் நீரேற்றத்தை போக்கும் முருங்கை பிஞ்சி ஆண்மைத்தன்மை அதிகரிக்கும் முருங்கைக்காய் உடலுக்கு நரம்பு பலத்தை தூண்டும் முருங்கை விதை நீர்த்த விந்துவை இருக கட்டும் முருங்கை பிசின் வளரும் மாணவர்களுக்கு உடலில் உள்ள தாது சக்தியை அதிகரிக்கும் 
மலட்டுத்தன்மையை போக்கும் உயிரணுக்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் முருங்கை கீரை ஆண் பெண் இருவருக்கும் வைட்டமின் ஏ சத்து அதிகரித்து கண் பார்வை திறனை அதிகரிக்கும் முதுகு தண்டுவட நோய் வராமல் பாதுகாக்கும் நீர் ஏற்றத்தை தடுத்து நிறுத்தும் முழங்கால் மூட்டு வழி வராமல் பாதுகாக்கும் கருப்பை குற்றங்களை நீக்கும் ஆண்மை தன்மையை அதிகரிக்கும் என்பதால் நாம் முருங்கை கீரையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் மேலும் முருங்கை பூவையும் சிட்டின்ப வேட்கையை அதிகரிக்கும் என்பதால் அதை கூட நேயர்கள் பசும்பாலில் காய்ச்சி சாப்பிட்டு வரலாம் இவ்வாறு பல எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்கள் இருப்பதால் முருங்கை கீரையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை அத்தி இலை அத்தி மிக சிறந்த உடலம் தேற்றி அத்திப்படம் ஆண் பெண் இருவருக்கும் பல்வேறு வகையான நோய்களை போக்கும் கருப்பை குற்றங்கள் பிசிஓடி மெனோரியா ஓவர் பிளீடிங் என்று சொல்லக்கூடிய மாதவிடாய் பிரச்சனையை முற்றிலும் நீக்கும் ஆண்களுக்கு தாது பலத்தை அதிகரிக்கும் உயிரணுக்களின் எண்ணிக்கையை கூட்டும் அத்திப்பால் வாய்ப்புண்ணை ஆட்டும் ரணங்களை விரைந்து ஆட்டும் அத்திமர பலகை அமர்ந்து நாம் சாப்பிடும் போதோ அல்லது ஜபம் செய்யும் போதோ உடலில் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி என்று சொல்லக்கூடிய எதிர்மறை எண்ணங்களை விலக்கி நேர்மறையான எண்ணங்களை தூண்டும் அத்தி தழை நரம்புகளுக்கு பலத்தை ஏற்படுத்தும் ஆண்மை தன்மையை அதிகரிக்கும் பெண்களுக்கு சிட்டின்ப வேட்கையை தூண்டும் இது ஒரு கிருமி நாசினி என்பதால் நாம் அத்தி இலையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் வேப்பிலை மிக சிறந்த ஆன்டிபயாட்டிக் என்று சொல்லக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொண்ட அற்புதமான ஒரு விருட்சம் சக்தி விருட்சம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன வேப்ப மரம் வேப்பம் பழம் உடலினுடைய இன்சுலினை பராமரிக்கும் சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்தும் வேப்பன் விதை எண்ணெய் வேப்ப எதை வேப்பன் விதையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட வேப்ப எண்ணெய் உடலுக்கு மூட்டு வலி வராமல் பாதுகாக்கும் வேப்பிலை கொழுந்து உடலில் உள்ள கசடுகளை அகற்றும் வேப்பிலை அம்மை நோய் வராமல் பாதுகாக்கும் தொற்று நோய் கிருமிகள் வராமல் பாதுகாக்கும் ஆண் பெண் இருபாலருக்கும் அது மர்மஸ்தானத்தில் தோன்றக்கூடிய உறுப்பு நோயை முற்றிலும் நீக்கி இரத்தத்தை சுத்திகரித்து உடலுக்கு அதீத பலத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால் வேப்பிலையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி வடித்த சாத நீர் ஏனென்றால் மாப்பிள்ளை சம்பா சித்தின்ப வேட்கையை அதிகப்படுத்துவதோடு நரம்புகளுக்கு அதீத பலத்தையும் உயிர் அணுக்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்தக்கூடிய அரிசி என்பதால் அதில் சாதம் படித்த நீரில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் எல்லாம் இறங்கியிருக்கும் ஆகையால் இந்த நீரையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே ஒவ்வொரு பொருளையும் தனித்தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகளையும் நாம் ஆண் பெண் இருவருக்கும் சிற்றின்ப வேட்கை அதிகப்படுத்துவதற்காக செய்யப்போகின்ற மருந்தின் செயல்முறைகளையும் சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம்